Hey guys, what's up and welcome back to my channel. This is Minakshi and if you are visiting for the first time, guys, सबसे पहले subscribe करना और bell icon दबाना मत भूलिएगा because notification तभी आएगी अगर आप bell icon दबाते हैं. So yeah, coming to this video, तो मैं आपके लिए good news है, guys. तो I'll be starting with the baking classes online, definitely for free. So इसमें मैं ये जो episode one है, जो आज मैं upload करूँगी, तो इसमें जो जो baking में essential tools होते हैं, जो ज़रूरी हैं, मतलब मिनिमम से मिनिमम आई बी टेलिंग यू गाइज जो ज़रूरी होते हैं वेन एवर यू आर मेकिंग अ केक विदाउट आइसिंग और विद आइसिंग सो या आई बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैम इन दिस वीडियो सो डू वॉच टिल द एंड एंड अगर आप सीखना चाहते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी और डेफिनेटली शेयर करें सो गाइज द फर्स्ट एंड द फॉर्मोस्ट इक्विपमेंट दैट यू नीड टू स्टार्ट अ बेकिंग इज एन ओ और उसमें आप थर्टी फाइव लीटर्स का ले लें वो काफ़ी काफ़ी रहेगा तो सबसे ज़रूरी ओ होगा जिसमें हमने केक को बेक करना है आई नॉट रिकमेंड टू बेक अ केक इन माइक्रोवेव सो गो फॉर ओ टी बहुत अच्छा स्पॉन्च बनता है और अगर स्पॉन्च अच्छा है तो डेफिनेटली आपका केक भी बहुत अच्छा रेडी होगा सो या एंड लेट्स मूव ऑन टू द अदर इक्विपमेंट्स नाउ सो द फर्स्ट असेंशियल टूल इज़ दिस केक स्टैंड इट्स अ रोटेटिंग केक स्टैंड एज यू कैन सी so for a beginner you can buy it invest in this cake stand it will definitely help you but मैं यही आपको suggest करूँगी अगर आप नहीं अभी invest करना चाहते तो you can simply just take a plate और उसको रोटी उल्टा करके आप रख के वहाँ पर भी स्पॉन्च को रख के आप उसकी आइसिंग कर सकते हैं सो इट्स ऑप्शनल यू नो इक्विपमेंट फॉर यू सो इट्स ऑन यू अगर आप बाय करना चाहते तो डेफिनेटली ले लें तो मुझे बहुत हेल्प होती है ये केक स्टैंड से सो माई नेक्स्ट असेंशियल टूल इज़ दिस मेजरिंग कप ये तो आप डेफिनेटली बाई करें गाइज तो इसमें वन वन हाफ कप वन थर्ड वन फोर्थ और ये टी स्पून हैं इनकी भी एक एक मेजरमेंट है टेबल स्पून हाफ टी स्पून और वन टी स्पून वन थर्ड टी स्पून तो ये सारी मेजरमेंट्स आपको इसमें मिलेंगी तो ये आप डेफिनेटली बाई करें बिकॉज एग्जैक्ट स्पॉन्ज की रेसिपी आप तभी बना सकेंगे अगर आपके पास ये कप्स और स्पून हों इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है इसी के साथ वो है दिस वेइंग स्केल ये भी डेफिनेटली होना चाहिए आपके पास बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि ग्राम्स में मेजरमेंट दी होती है और वेइंग स्केल की तो इसी से ही आप क्वांटिटी जो है वो मेजर कर सकते हैं तो मैंने ये अमेजोन से खरीदी है दोनों चीज़ें इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सो माई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल इज दिस पैचुला ये मेरा फेवरेट है गाइज तो लिक्विड बैटर को जब भी हमने ट्रांसफर करना है केक की टेन में तो ये स्पैचुला बहुत हेल्पफुल होता है बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती और ये दोनों विस्क है यू नो बेकिंग में जो बैटर है उसको विस्क करने के लिए केक का और uh, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो बड़ा डेफिनेटली मैं यूज़ करती हूँ अगर कम क्वांटिटी होती है तो छोटा भी काम आ जाता है सो अनदर एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट इज़ दिस नाइफ एंड पैलेट तो ये गाइज स्पॉन्ज कट करने के लिए काम आता है नाइफ तो जब हमने लेयर्स कट करनी है स्पॉन्ज की तो ये बड़े साइज़ का नाइफ काम आता है तो घर का नाइफ जो होता है एक्चुअली वो साइज़ में छोटा होता है तो उससे स्पॉन्ज ईजिली कट नहीं हो पाता तो मैंने तभी ये इम्पॉर्टेंट uh, इक्विपमेंट है ये भी टूल है जो आप खरीद सकते हैं और ये है गाइज पैलेट एंगल्ड पैलेट है ये ताकि जो आपके नकल्स हैं वो टच ना हो केक की क्रीम में जब उसकी आपने आइसिंग करनी है केक की साइड से और टॉप से तो ये तब काम आता है तो मैंने एक ही लिया हुआ है ये और ये काफ़ी है साइड्स भी इससे हो जाती हैं प्लस यू नो टॉप भी हो जाता है इसे सो अनदर मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इज़ दिस हैंड मिक्सर जिसको हम हैंड बीटर भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक बीटर है तो इसका गाइज ये प्रेस बटन है जिससे ये इसके जो टूल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं और इसके साथ मुझे अनदर पेयर मिला है ये डो को यू नो मिक्स करने के लिए काम आता है सो so, जब आपने कुकी का डो या ब्रेड का डो रेडी करना है तो इन दोनों को आप फिट करें बहुत इजीली फिट हो जाता है तो आप इससे आप उसको डो को मिक्स करें और बहुत अच्छा एयर भी बीच में लाता है ये बीटर और जिससे फ्लफ़ी बनती है बेसिकली ब्रेड और साथ में ये जो है दोनों मेरे को बेसिकली जो हम क्रीम होती है उसको विप करने के काम आती है बटर क्रीम बनाने में काम आती है और साथ ही में हम जो विप्ड क्रीम होती है उसको रेडी करना है तो उसके भी ये काम आते हैं टूल्स तो बस इजीली आप इसको ऐसे फिट करें और क्रीम को विप करना इसे स्टार्ट करें और इसमें गाइज लेवल्स होते हैं वन से फाइव तक ऊपर यहाँ पर है जो तो आप कोई भी लेवल पर प्रेस करके आप कर सकते हैं सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टूल इज़ दिस पाइपिंग बैग्स तो मैंने ये डिस्पोजेबल लिए हुए हैं प्लास्टिक के हैं यूज एंड थ्रो वाले तो इसमें आप विप्ड क्रीम डालेंगे और साथ में मैंने नोजल्स का सेट लिया हुआ है तो कोई भी नोजल अपने अकॉर्डिंग जो आपकी आप करना चाहते हैं जैसे आइसिंग तो वो फिट करें इंसर्ट करें तो आगे से जो लेफ्ट आउट है अच्छे से प्रेस कर दें और जो आगे से बचा होगा उसको आप सीजर से 
कट कर दे और बहुत ईजिली जो है आप डेकोरेट कर सकते हैं पाइपिंग बैग से तो इसमें गाइज नोजल्स का जो सेट है नॉर्मल क्रॉकरी शॉप से भी आपको मिल जाएंगे तो बेसिक जो नोजल्स होते हैं डिज़ाइन तो वही काफ़ी होंगे आपके लिए एज अ बिगिनर तो मेरे तो भी ये भी सारे यूज़ नहीं हुए हैं तो गाइज मतलब बीच में से सिलेक्टेड ही होते हैं जो आप यूज़ करते हो तो उसकी मैं पूरी वीडियो बना दूँगी नोजल्स की भी हाउ यू कैन वर्क ऑन दिस और ये बैग जो है इसमें कपड़े का भी आता है तो आप वो भी खरीद सकते हैं इट्स टोटली ऑन यू सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज द स्पाचमेंट पेपर से रोल तो ये भी बहुत काम आता है जब भी स्पॉन्ज को हमने डेकोरेट करना स्टार्ट करना है तो उसके बेस पे मैं ज़रूर लगाती हूँ प्लस स्टेन्स में जब अपने एक बैटर केक का रेडी करना है तो एज अ बेस मैं ये यूज़ करती हूँ सो द नेक्स्ट इज़ दिस केक टेंस तो इसमें मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ एक ब्रेड टिन है मेरी तो ये मैंने लिया हुआ है ब्रेड वगैरह बेक करने के लिए स्टेनलेस स्टील की बनी है और ये हाफ के जी और वन के जी के केक टेंस हैं तो ये सफिशेंट होंगे अगर आप एक भी लेना चाहते हैं तो भी वन के जी का ले लें तो वो भी काफ़ी होगा तो ये बॉटमलेस टेंस होते हैं तो इजीली जो है स्पॉन्ज आपका बाहर आ जाता है तो ये भी स्टेनलेस स्टील का है तो मैं रिकमेंड ये करूँगी गाइस कि स्टेनलेस स्टील का ले बिकॉज आप देख सकते हैं ये वाला जो मैंने अमेजोन से खरीदा था इसके सारा जो पील है वो उतर गया है पील्ड ऑफ हो गया है तो मतलब आई एम नोट नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगी ये वाला खरीदने में ये स्पेशली ब्लैक कोटिंग वाले जो होते हैं तो ये सारी जो इसकी ब्लैक कोटिंग है ये उतर गई है जो जैसे आप देख सकते हैं तो बहुत अनटाइडी uh, सा लगता है तो आई एम स्टिल बट आई एम यूजिंग इट तो आई एल रिकमेंड कि आप स्टेनलेस स्टील के टेन से खरीदें तो इनके लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी सो so, उसके बाद आप ये हैं मफिन के कप्स तो स्टील के हैं ये भी तो एक ट्रे भी आती है मफिन बनाने की तो मैंने वो नहीं लिया बिकॉज वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है तो ये है साथ में मफिन कप्स जो पेपर के बने होते हैं तो इसको आपने अंदर डाल के फिर बैटर डालना होता है तो ये भी आपको लेना पड़ेगा फॉर अ बिगनर इवन अगर आपने मफिन बनाने हैं कभी तो मफिन ट्रे या मफिन कप्स ये स्टील के लेके प्लस आप पेपर के भी लें और इसमें अगर सिलिकॉन के भी आते हैं डायरेक्ट तो आप वो भी ले सकते हैं तो आपको फिर ट्रे वगैरह लेने की जरूरत नहीं आप डायरेक्टली बैटर सिलिकॉन कप में डाल के मफिन बना सकते हैं फॉर अ बिगनर जो जो इक्विपमेंट्स असेंशियल है सच में ज़रूरी चाहिए होते हैं मैंने वही बताए हैं नॉट फॉर अ प्रोफेशनल बेकर तो आप ये सारे इक्विपमेंट्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं और मुझे ऑब्वियसली यू कैन आस्क मी द कॉमेंट सेक्शन अगर कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं एंड या आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो ऑफ माइन और डो गिव अ बेग थम्स अप यू कैन इवन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम विद हैश टैक यू गर्ल्स बाई मीनाक्षी एंड डोंट फो गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सी यू सोन इन द नेक्स्ट वीडियो थे केयर एंड बाय